切开吃不完的冬瓜，不要直接放冰箱，教你正确做法。放一个月还依然新鲜，方法非常简单，话不多说，赶紧来看看我是怎么做的吧。冬瓜营养非常丰富，是一种非常常见的蔬菜。完整的冬瓜外面有一层白色的灰，而这一层灰就可以起到一个很好的保护作用，也就是为什么冬瓜没有切开之前，直接将它摘下来放到家里面，可以存放一个冬天，还依然像刚从瓜藤上面摘下来的时候一样新鲜的原因所在。但是冬瓜的个头非常大，每一次切开之后，短时间内又吃不完。没有吃完而又切开的冬瓜，在两三天就开始出现变质、腐烂的情况了。这是因为我们保存的方法不对。其实只要用对了方法，切开的冬瓜也可以保存很长的时间，甚至是一个月、两个月都依然新鲜。冬瓜水分特别多。不仅好吃，营养丰富，烹饪方法也特别的多，尤其是秋冬季节，像我们家就特别喜欢拿冬瓜来煲冬瓜排骨汤，大人小孩都特别喜欢喝。但是有时候一下子买多了，剩下的冬瓜一时半会儿吃不了，这个时候我就会用今天给大家分享的这几种方式进行保存。虽然方法简单，但是非常管用。每一次放上一两个月都还新鲜。首先，我们把没有吃完的冬瓜，尽量把里面的籽全部刮掉，或者是把瓜瓤部分非常柔软的这一层也切掉。这些地方是冬瓜水分的主要来源。切掉后，用家里面的纸巾，尽量将切口处有水的地方把它擦一擦，把表面的水分擦干净。不管保存什么东西，水分都是最大的敌人。而冬瓜最大的特点就是水分特别多，因此一定要用纸巾把冬瓜上面的水分充分的擦拭干净。擦的方法并不是来回的擦，而是以轻轻按压的方式将冬瓜表面多余的水分吸走。接着准备一张保鲜膜，将冬瓜完全包裹起来。保鲜膜具有很好的密封性以及保鲜作用。用保鲜膜包裹冬瓜的时候，尽量把保鲜袋里面多余的空气挤压出来，让冬瓜处于一个比较密闭的环境里，这样可以防止冬瓜吸收空气中的水分，让它处于一个比较真空的状态，从而大大延长冬瓜的保质期。这样包好之后，再放到冰箱里面冷藏起来。这种保存冬瓜的方式可以保证冬瓜一个星期不会变坏。这个方法特别简单，也特别管用，你也可以试一下哦。如果觉得这个方法保存的时间比较短的话，那么我们可以来看第二种：准备一瓶家里面没喝完的高度白酒，酒精度最好是在52度，酒精度越高越好用哦。然后准备一只无水无油的碗，碗里面倒入适量的白酒，用手沾取适量的白酒，均匀的涂抹在冬瓜的切口处。如果你也像我一样把冬瓜皮已经削掉了的话，那么每一个地方都需要涂抹。白酒具有很好的消毒杀菌的作用，它可以大大的延长冬瓜的保质期。一般情况，我们家切开的冬瓜，我都会把冬瓜皮完全切掉，因为这样在下一次吃的时候就不用再浪费时间切冬瓜皮了。如果你切开的冬瓜没有去刮皮的话，那么有刮皮的地方就不需要抹白酒了。如果和我一样将瓜皮已经去掉的，那么这个地方也需要抹白酒，一定要保证每一个地方都有涂抹。充分涂抹均匀后，现在依然用保鲜膜将涂抹了白酒的冬瓜严严实实的包裹起来，和第一种方式用保鲜膜包裹的方法和手法是一样的。像这样完全包裹好后，直接放到冰箱里面，这种方式可以保存冬瓜半个月依然新鲜。那么想要冬瓜保存的时间更长，那么也可以把涂抹好白酒、用保鲜膜完全包好的冬瓜直接放到冰箱里面冷冻起来。
。如果把它冷冻起来的话，这样的冬瓜可以保存一个月都不会坏。所以大家可以根据自己需要保存冬瓜的时长来选择用哪一种方法。除了以上三种保存冬瓜的方式之外，还有一种更加简单。我们只需要把没有吃完的冬瓜先分切成小块。如果你要煲汤用，那么就直接把它切成自己觉得适合的大小。如果是想用来做炒冬瓜，那么就可以切成薄片。像我这里就直接把它切成薄片。最后的这一种保存冬瓜的方法，特别适合懒人。很多人听到冬瓜，冬瓜都以为冬瓜是冬天才有的一种蔬菜，其实并不是。冬瓜的成熟季节是夏季，所以呢，冬瓜并不是根据它的成熟时节来命名的。那么为什么会叫冬瓜呢？是因为冬瓜成熟之后。它的表皮上有一层白白的，叫做白灰，乍的一看有一点像咱们南方冬天的时候地上打的那一层白色的霜。据说这就是冬瓜它名字的来源，不知道是不是呢？冬瓜完全切好后，放入一只大盆子里，接着准备一包平时炒菜用的盐，把盐大量撒入到冬瓜里面。食盐具有消毒杀菌的作用，其实它还可以延长冬瓜的保质期。接着往里面加入适量的凉白开，没有凉白开的话，用纯净水或者是矿泉水也可以。小时候家里面没有冰箱，那么老一辈的做法就是以这种方式来保存冬瓜的。那个时候用的都是井水，接着用筷子搅拌搅拌。以这种方式保存的冬瓜可以保存两天。这个方法很多朋友现在都没有见过，但是在小时候是一种家家户户基本上都在用的保存冬瓜的方法。那么你知道到底是什么原理呢？用筷子搅拌的时候动作要轻，主要是把里面的食盐搅拌至溶解。亲爱的朋友们，视频都已经看到这里了。如果你觉得我的视频对你有所帮助的话，那么请用您发财的手给我点个赞吧。您的每一次点赞和支持都是我最大的前进动力，感谢您的关注和支持。搅拌均匀之后，表面可以盖上一个盖子，也可以盖上保鲜膜，这样保存冬瓜放两天都依然新鲜，并且因为是泡在盐水里面的。这种冬瓜，我们在烹饪的时候会更入味。大家可以根据自己的需要来选择保存方式。那好了，我们今天的分享就先到这里了，感谢您收看，我们明天不见不散，拜拜。